ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫുഡ് ആർട്ട് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ മുമ്പത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചെയ്ത് എന്ന് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷം നീർദോശയുടെ ചില ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്രയും സന്തോഷം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓണം സ്പെഷ്യലാണ് ഒരു പാലട അത് തൃശ്ശൂർ മെയിനായിട്ട് കിട്ടുന്ന പാലടയാണ് കല്യാണ സദ്യക്കൊക്കെ അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊക്കെ കല്യാണത്തിന് പോകാറ് പാലടയും പിന്നെ ഒരു മധുര കറി അത് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി മധുരമുള്ള കറി അത് ഓണം സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇന്ന് ഈ വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഓണത്തിനെ പറ്റി ഇപ്പം എന്താ ഞാൻ പറയാ ഓണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമാനിലാണ് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ ഓണം ഒന്നുമില്ല നാട്ടിലെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഓണമാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അച്ഛാച്ചന്മാരുടെയും എൻ്റെ അമ്മാമാരുടെയും എന്നൊക്കെ ഞാൻ തറവാട്ടിലൊരു ഇരുപത് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കലും സദ്യ ഉണ്ടാക്കലും അപ്പോൾ അതിന് നന്നാണ് ഓണക്കോടി രാത്രി അച്ചാച്ചൻ അതിങ്ങനെ പങ്കുവയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും അത് നോക്കിയിരിക്കും ഡ്രസ്സ് പുതിയത് കിട്ടാനുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ഇന്ന് അതൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഓണക്കോടിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പണ്ടത്തെ ഓണമാണ് ശരിക്കുള്ള ഓണം അതൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അച്ചാച്ചനെയും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേനെയും എല്ലാവരും ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ദൂരെ ഇരുന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പാലടയും പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് അറിയുന്ന എനിക്കറിയാം ഇതിന് പല ചാനലിൽ തന്നെ അത് തന്നെ സെയിം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരാം പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്കറിയുന്ന ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ പാലടയും ഇതും പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയും നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നാട്ടിലെ പാരൻസിനെ വിട്ട് ഫാമിലിയെ വിട്ട് ബാച്ചിലേഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരും ഓണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആഘോഷിക്കട്ടെ അവർ അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ എല്ലാ സന്തോഷം വിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവരവിടെ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരിവിടെ ഓണം ഒക്കെ വേണ്ടയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗൾഫ് മലയാളികൾക്കും എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയും എൻ്റെ ഓണാശംസകളും അവർക്ക് മാത്രമല്ല നാട്ടിലുള്ളവർക്കും കേട്ടോ അവർക്ക് പറയുന്ന വെച്ചാൽ അവരൊരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓണം നാട്ടിലെ ഓണവും അവരുടെ ചെറുപ്പകാലവും ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു നാട്ടിലൊരു ആറ് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരും പത്തും പന്ത്രണ്ടും മണിക്കൂറൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത് നാട്ടിലുള്ളവരും മനസ്സിലാക്കണം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു ഗൾഫിലുള്ളവരോടൊരു ഇതുപോലെയൊക്കെ കുറേ പേര് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പുച്ഛം പോലെയോ എന്തൊക്കെയോ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും കരുതണ്ട ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നമ്മളതുകൊണ്ട് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം ഏത് ജോലിനെയും അതിന് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം അവരവരെ ഫാമിലിയെ നോക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ഇതുണ്ട് മീൻസ് എന്താ പറയുക യു ഷുഡ് റെസ്പെക്ട് ദം അല്ലേ എനിക്കിതെന്ന് പറയണം എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഗൾഫ് മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് പറയണം എന്ന് തോന്നി നമ്മളെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നാട്ടിൽ നാടിനെ നാടിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യുന്നവരാ എത്ര ഇവിടെ ആഘോഷിച്ചാലും അത് നാട്ടിലെ പോലെ ആയില്ലല്ലോ ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ പാലടയും എൻ്റെ അല്ല ഞാനും ഓരോരുത്തരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പാലടയും പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തൃശ്ശൂർ പാലട വേറെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ കല്യാണങ്ങൾക്ക് മെയിൻ സാധനം ഇത് ഇത് കുടിക്കാനാണ് ഞാനൊക്കെ കല്യാണത്തിന് പോകാറ് എപ്പോഴും അതിനിത്രയും അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്
രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലിന് ഇത് അരി അടയാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ റോയൽ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാംസ് അരി അടയാം കേട്ടോ അട പല ടൈപ്പ് വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പിൻ്റെ അടയുണ്ട് ഗോതമ്പൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഹാർഡാണ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അരി അട സാധാരണ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർ അരിയെല്ലാം അരച്ച് ഇലയിൽ ഇതാക്കി മുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കുക നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അട ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പിന്നെ അത് പഞ്ചസാര ഇത് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാക്കിയിലോ ഒക്കെ വരും ഇരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ താഴെ വരുള്ളൂ പഞ്ചസാര നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടിട്ടാൽ മതി കറക്റ്റ് ഒരാൾ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞ ചിലർക്ക് മധുരം കുറവായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് കൂടുതൽ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽ കിലോ എത്ര സാധനമേ വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് സാധനം മാത്രമേ വേണ്ടൂ സാധാരണ പായസത്തിൻ്റെ പോലെ കാഷ്യൂനട്ടോ കിസ്മിസോ നെയ്യോ അതൊന്നും നമ്മളവിടെ പാലടയിൽ ഇടാറില്ല ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നെയ്യിൽ ഇതൊക്കെ ഇടുന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരത്തെ പാലടയിലൊന്നും ഇത് ഇടാണ്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കുക്കറും വേണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കുക്കർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്ററാണ് അത് പോരാ ആക്ച്വലി രണ്ട് ലിറ്ററിന് ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ കുക്കറാണ് നല്ലത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം കുക്കറിലാണിത് ഞാൻ വിസിലിട്ടിട്ട് ഇതാക്കുക കുറേ മിക്ക എപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടി വരാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിസിലാമിക്ക് താത്തും അപ്പം വലിയ കുക്കർ എടുക്കുക നല്ല അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറായിരിക്കും നല്ലത് ഈ രണ്ട് ലിറ്റർ പാലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്ററിൽ പാലെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുക്കർ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ലിറ്റർ അഞ്ചാൽ ഇത് ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് എൻ്റെ കുക്കർ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ പാല് ഇതിൽ ഒഴിക്കാൻ പോവാ രണ്ട് ലിറ്റർ പാല് ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് കുറച്ച് മോളിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെ കുറച്ചും കൂടെ താഴെ നിൽക്കണ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിസിലടിക്കുമ്പോൾ ഈ പാലിങ്ങനെ തെറിച്ച് തെറിച്ച് വരും അത് ഈ പാലിൽ ഈ ഷുഗർ ഇടണം ഷുഗർ ഒരു ഇപ്പം ഞാനിത് ഈ ടു ടു ഒരു കാൽ കിലോ ഷുഗർ മൊത്തമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പാലിൽ അലിയണേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കും ഒരു കാരമലൈസ് ആവും അപ്പോൾ അതിനെക്കാതെ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയല്ലേ കുക്കർ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഈ പാല് പഞ്ചസാര മിക്സ് ആക്കണം കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ പാലട ഉണ്ടാക്കുന്ന അവർ എത്രയോ മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി പാൽ പറ്റിച്ചിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മെയിൻ ഈ പാലടയ്ക്ക് പിങ്ക് കളറായിരിക്കും ആ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുക്കറിൽ പഞ്ചസാരയും പാലും കൂടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കളർ പിങ്ക് ആയിരിക്കും വൈറ്റ് കളറല്ല നമ്മൾ ഈ സേമിയൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന പോലെ വെള്ള കളറല്ല അതിൻ്റെ കളറാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇത് മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളറായിരിക്കും പിങ്ക് അതങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാരയും പാലും ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇളക്കി നമ്മൾ കുക്കറിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പം നല്ലോണം അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ചെറിയ തീയിൽ വെക്കാം ആദ്യം വിസിലിടാണ്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് വിസ് കുറച്ച് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ആവി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിസിലിട്ടിട്ട് തീ കുറച്ച് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ചില സമയം ചിലപ്പം വിസിലൊക്കെ വരും കേട്ടോ പാലൊക്കെ തെറിച്ചെന്ന് വരും പേടിക്കണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അട ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച കേട്ടോ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അതിപ്പോൾ കൂടിയ കൂടണം കുറയരുത് അടയിൽ ഒരു ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ അട ഞാൻ കവറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഇടുക കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ജെർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് വാഷ് ഒന്ന് കഴുകും എന്നു വെച്ചാൽ ആ ഒട്ടലൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകും അതുകൊണ്ട് ഈ കവറിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇടാം കുഴപ്പമില്ല
ശരിയാക്കി വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പം കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ കേട്ടിട്ട് നമുക്കിനി ഈ അട ഇത് തുറന്ന് വേറെ പാത്രത്തിലാക്കി അട ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഞാനൊരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുക്കറിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫാക്കി ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ചെറിയ കുക്കറായതുകൊണ്ട് ആ പാലൊക്കെ കുറച്ച് പുറത്തേക്കൊക്കെ ആയിട്ടിങ്ങനെ നല്ല അത്യാവശ്യം വൃത്തികേടായിട്ടിരിക്കണ്ടേ വലിയ വലിയ കുക്കർ എടുത്താൽ മതി ഒരു അഞ്ച് ലിറ്ററ് എൻ്റെ കുക്കർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല തീ തീരെ കുറച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് തണക്കണം ഫുൾ വിസിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് കൂളായതിന് ശേഷം ഈ ആവിയെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം വേറൊരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് അടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് തിളപ്പിക്കുക അപ്പം ഞാൻ അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പം കുക്കർ നല്ലോണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാനത് ഇതേ വിസിലൊക്കെ പോയി ഞാനത് തുറന്നു എന്താ ഒരു പിങ്ക് കളറായിട്ടില്ലേ നല്ല ഒരു കുറച്ചും കൂടെ നേരം ഒരു വൺ അവറും കൂടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കറിൽ വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ പിങ്ക് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ അതിന് നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് പറ്റിച്ചേർക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ഇനി ഇത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലെടുത്തിട്ട് അടയിടാം ഇട ഇടാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ അട ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചില്ലേ ആ അടയാട്ടോ എന്താ നല്ലോണം വീർത്ത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ടേ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഞാനതൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണ വെള്ള അഴുക്ക് വെള്ളം നല്ല കേട്ടോ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഈ അരിപ്പ കുറച്ച് ചെറുതായുണ്ട് കേട്ടോ പ്രശ്നം കുറച്ച് വലുതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ആ വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കും ചില അടയ്ക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു മണം ഉണ്ടാവും അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ഈ അട നല്ല തറവയൽ മാർക്കിൻ്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല അട ഇതിനാക്കിയിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ആ വെള്ളം ഒന്ന് വാലാൻ വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ ആ പാല് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിക്കും ഒന്നും കൂടെ ഇപ്പോൾ പാല് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ അട ഇടുന്നേ സൂക്ഷിച്ചിടണം കേട്ടോ മേലേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തെറിക്കും ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരഞ്ച ഇതിനി നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതും ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് വറ്റിക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ തിളച്ച് അത് കുക്കറിൽ ഇന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അടയും കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അരിയാണല്ലോ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരും ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മധുരം ഇടാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഒരു കാക്കിലോ ആണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനിയും വേണ്ടി വരും എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാലട കണ്ടോ നല്ലോണം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര അല്ല കേട്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്ര തിക്ക് മതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് തണുക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ തിക്ക്നെസ് കൂടും എന്നാൽ നല്ല പിങ്ക് കളർ നല്ല സദ്യയില നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരൊക്കെ കല്യാണങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടാവും മെയിനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്തേ ഇവിടെ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും വറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴോട്ട് അപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഭക്ഷണ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ നല്ല ഫുൾ തീയിൽ കേട്ടോ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് വേണം ഈ അടയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം വേഗം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിടന്ന നല്ല ഇതായി കിട്ടും കേട്ടോ അതേപോലെ കട്ടിയായിട്ട് എടുക്കുക അതാണ് പാലട ഇനി ഇതിലങ്ങനെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് നല്ല സദ്യയുടെ പാലട അരം മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ല മണം ഇതാണ് എൻ്റെ പാലട നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയണം അപ്പം ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി കേട്ടോ പച്ചടി സദ്യക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പച്ചടി മധുരം ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അതുണ്ടാക്കാം അതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു
അതൊരു അതും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കാൽ സ്പൂൺ വരും രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ജീരകം ജീരകവും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മതി അത് തേങ്ങേൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കാനാണ് ജീരകം കാൽ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തതാണ് ഞാൻ അര ഒരു മുക്കാ കപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല തേങ്ങ ചെരിയത് പിന്നെ തൈര് നല്ല കട്ട തൈര് പുളി അധികം ഇല്ലാത്തത് അതൊരു അരക്കപ്പോളം എടുക്കാം പിന്നെ അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും തൈര് വേണ്ടി വരുന്ന വെച്ചാൽ പിന്നെയും കുറച്ച് ശേഷം ഒഴിക്കും അപ്പം ഞാനത് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ കറുത്ത മുന്തിരി കറുത്ത മുന്തിരി ഒരു ഇത്ര ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പത് ഒരു ഇരുപതെണ്ണ തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറുത്ത മുന്തിരി പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് ചെയ്യെല്ലാം നമ്മുടെ കേരള ഡിഷാണല്ലോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഇതിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് കറി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ താളിക്കില്ലേ കടുക് താളിക്കില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ കടുക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിയാപ്പല അത് അവസാനം അതിൻ്റെ കറിയുടെ മുകളിൽ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താളിച്ചൊഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഇതാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പൈനാപ്പിളെല്ലാം തൊലികളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മറ്റേത് തന്നെ നടുക്കത്തെ റൗണ്ട് സാധനമല്ലേ അതും കളയണം അപ്പം സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എളുപ്പം നമുക്കിനി വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതെല്ലാം മുറിച്ച് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പുട്ടിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പൈനാപ്പിളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനി ഒരു ചട്ടിയിൽ ഇട്ട് വേവിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തറവാട്ടിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ചട്ടിയിൽ ഇട്ടൊക്കെ കുക്കറിലെ വേവിക്കുക കുക്കറിലെന്ന് വെച്ചാൽ പൈനാപ്പിൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ അപ്പോൾ വേഗമായിക്കോളൂ പൈനാപ്പിൾ നല്ല വേവുണ്ട് കുറേ സമയം പിടിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ മൺചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വേവിക്കുക അച്ഛൻ്റെ അമ്മ ഒക്കെ തറവാട്ടിൽ അങ്ങനെ കുറേ ഓണത്തിനൊക്കെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വേവിക്കുന്ന കാണാം ഇപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ ഇതിട്ടു ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിടുക അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് കീറിയിട്ടാൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പലയും കൂടി ഇടാം കേട്ടോ കുറച്ച് കറിവേപ്പല എന്നിട്ട് ഇത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനിടുക പിന്നെ പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു കാക്കപ്പോളം വെള്ളം കാക്കപ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നേ ഉള്ളു അത് ഈ ചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് വേവാൻ സമയം പിടിക്കുന്ന പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൈനാപ്പിളിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങും കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ പിന്നെ നമുക്കിത് വേവാൻ പിന്നെയും വെള്ളം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി കിടക്കണ അത്ര വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാൻ കുക്കറിൽ വെക്കാത്തതുകൊണ്ട് കുക്കറിലാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാക്കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ അടുപ്പിൽ വെക്കാൻ പോവാം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എളുപ്പത്തിന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ മൂന്ന് നാലോ വിസിൽ വേവിക്കാം അതിന് ശേഷം ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ലോണം വേവുണ്ട് പൈനാപ്പിളിന് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും വേവാൻ ഇതിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് അപ്പം തേങ്ങ അരയ്ക്കാനുള്ള തേങ്ങയും അതെല്ലാം അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം ടച്ച് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗൾ എടുക്കുക അതിൽ ഈ നല്ലവണ്ണം അരക്കപ്പ് തേങ്ങ അരയെ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഈ ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് തൈര് നല്ല കട്ട തൈരായിരിക്കണേ അതുപോലെ നല്ല കട്ട തൈരായിരിക്കണം അതിപ്പോൾ ഒരു ഇത് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര ഇടാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് 
മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് അത് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ മുകളിൽ നിൽക്കണ പോലെ അത്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കി നമ്മൾ പിന്നെ അരച്ച് പിന്നെ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും അതിലേക്ക് ചാറിൽ ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കുക നല്ലോണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണ്ട കുറച്ചൊരു കോസി ആയിട്ടിരിക്കണം അത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ വെള്ളം കണ്ടോ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം കുറച്ച് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാനിനി ഈ അരച്ചച്ച തേങ്ങയും ജീരകമൊക്കെ ഇല്ലേ തേങ്ങയും ജീരകത്തിൻ്റെ മിക്സ് അതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ആ കടുക് നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കടുക് ചതച്ച് വെച്ചത് പച്ചക്കടുക് ചതച്ചത് ഒരു കാൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിലർ മുന്തിരി ഇപ്പം തന്നെ ഇട്ട് വേവിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് അപ്പോൾ ഓടയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കുറച്ചെണ്ണം ഇപ്പം ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇടാം പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇത് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ ഇത് ഇങ്ങനെ തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൈര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ നേരത്തെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫുൾ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തത് ഒരു മൂന്ന് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഞാൻ ഈ ജാ ചെറിയ ജാറിൽ ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് കുറേ നേരം അടിക്കരുത് അപ്പം മോരായി പോവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറ്റേ പൾസിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇതിലൊഴിക്കും ആ കട്ട ഒന്ന് ഉടയാൻ വേണ്ടി മാത്രം തൈര് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ അത് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഒരു നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് നല്ല മധുരം വേണ്ട ആളാ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് മധുരമുള്ള കറിയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കടുക് മറ്റേ ജീരകമൊക്കെ അരച്ചതിൻ്റെ കേട്ടോ നല്ല മണം ഇതിപ്പം നല്ല കുറച്ച് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ തൈര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ട വെള്ളം പോലെ ആക്കിയിട്ടില്ല അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു തൈര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ തൈര് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ആ മുന്തിരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗ്രേപ്സും കൂടെ ഇപ്പം തന്നെ ഇടാം ബ്ലാക്ക് ഗ്രേപ്സ് ആണ് കേട്ടോ യെല്ലോ ബ്ലാക്കും വരുമ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ് നമുക്കിതിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കണം ഇപ്പം ചട്ടിയിലിരിക്കണ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്താലും കുറച്ച് നേരം തിളച്ചോണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാവരും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് പറയണം അഭിപ്രായം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് തൃശ്ശൂർ ഇപ്പം പച്ചടി പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാക്കുന്ന ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയും പക്ഷേ പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ പഠിക്കാത്തവരും അറിയാത്തവരും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരിത് നോക്കി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ സ്റ്റൈൽ നോക്കി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ തന്നെ പല സൈഡിലും പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് പോരാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവ് തോന്നി കുറച്ച് ഉപ്പിടാം അതുപോലെ മധുരം കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം കുറച്ചും കൂടെ ഇടാം കേട്ടോ നല്ല മധുരമായിരിക്കും സദ്യക്കൊക്കെ ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള കറിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് കടുക് താളിച്ചൊഴിക്കാം ഇതിപ്പം 
അത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തത് വേറെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കേട്ടോ നമുക്കിതിൽ താളിക്കാൻ വേണ്ടി കടുക് ഒട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുക ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചോട്ടാ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കടുകിട ഒരു അര സ്പൂണോളം കടുകിട കടുക് കൂട്ടുണ്ട് കടുക് കൂട്ട് കഴിയുമ്പം വറ്റൽ മുളക് കയ്യിലൊക്കെ പൊട്ടി തീർക്കുന്നുണ്ടേ വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടു കറിയാപ്പിൽ ഇട്ടു ഇത് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ചെടിക്ക് ഒഴിക്കുക നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ എൻ്റെ സ്വന്തം തൃശ്ശൂർത്തെ കറിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി റെഡി അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പികളെല്ലാം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വീട്ടിൽ ഓണമായിട്ട് എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്